സുരക്ഷിതം ശാന്തം ഇന്നലെയോളം കേരളത്തിന് സ്വന്തമായിരുന്നു ഈ വിശേഷണങ്ങൾ പ്രളയവും വരൾച്ചയും ഉരുൾപൊട്ടലും കൊടുങ്കാറ്റുകളും കടലാക്രമണവും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിന്റെ പുതിയ വിലാസം എത്തി നോക്കി പോയിരുന്ന മഴയ്ക്കും വരൾച്ചയ്ക്കും കാറ്റിനുമെല്ലാം പുതിയ കേരളത്തിൽ രൗദ്രഭാവം കരിഞ്ഞു നൽകിയ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും തിരിച്ചെടുത്ത് പ്രകൃതി കേരളത്തെ അപകടം മുനമ്പാക്കുകയാണെന്ന് ദേശീയ ഭൗമശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുതും വലുതുമായ അയ്യായിരം ഉരുൾപൊട്ടലുകളുണ്ട് ഉണ്ടായെന്നാണ് ജി എസ് ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മേഖലയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭൂപ്രദേശം ഉരുൾപൊട്ടൽ ആവർത്തിക്കാനും ഇടയുള്ളതാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് കേരളത്തിന് ഇതുവരെ അന്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയം കേരളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രതിഭാസം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ മഴ പോലും വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമായേക്കാം മൺസൂണിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ മഴ കുറഞ്ഞത് ഒരു വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മൺസൂൺ തിമിർത്തു പെയ്ത് പെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഇക്കൊല്ലം മഴ കുറവായിരുന്നു ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പും കുത്തനെ താണു അതുകൊണ്ടാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ദുരന്തങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ശരാശരി മഴ ലഭിച്ച കാസർഗോഡ് വയനാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ദുരന്തം വർദ്ധിച്ചു നെടുമങ്ങാട് മീനച്ചിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തൊടുപുഴ ഉടുമ്പൻചോല ചിറ്റൂർ മണ്ണാർക്കാട് നിലമ്പൂർ ഏറനാട് തളിപ്പറമ്പ് എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള താലൂക്കുകൾ മറ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് താലൂക്കുകളിൽ ചെറുത് ഇടത്തരം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പതിനാല് താലൂക്കുകളാണ് സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേരളം വൺ കടലാക്രമണ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണെന്നും ജി എസ് ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ആഗോള താപനില ഈ നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നീട് മുമ്പ് കുട്ടനാട് മൺറോത്തൂർ തടക്കമുള്ള തീരദേശ മേഖലകൾ കടലെടുക്കും കേരളത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കടലോര മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ മേഖലയിലും രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഹെക്ടർ ഭൂപ്രദേശം കടലെടുത്തതായും ജി എസ് എ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തെ പ്രളയക്കെടുതിയിലായിട്ട് മഴയ്ക്കു പിന്നിൽ മേഘവിസ്ഫോടനമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ദുരന്ത പെയ്ത്തിന് കാരണം മേഘവിസ്ഫോടനമാകാമെന്ന സൂചന പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലും വൻ നാശവും ഉണ്ടായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ വയനാട്ടിലെ മേപ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അതിതീവ്ര മഴയാണ് പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് ഇതിനായി പെയ്ത മഴയുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മഴയിൽ കൂടുതൽ പെയ്യുന്നതാണ് മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന പട്ടികയിൽ പെടുന്നതെന്ന് കുസാർ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ മനോജ് പറഞ്ഞു നിലമ്പൂരിലും മേപ്പാടിയിലും ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തിരുന്നു ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടാണോ അതോ ഇടവിട്ട് പെയ്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇടവിട്ടുള്ള മഴയാണെങ്കിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന ഗണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളുടെ തെക്കു ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന രണ്ട് ദിവസം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ ശക്തി ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനോടടുത്ത് ദുർബലമാകും പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷമേ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്